I welcome you all again in our next class. Students, as you know, we are doing the revision of our chapter number 4. And the name of our chapter number 4 is Adaptation in Animals. Janvaro mein Anukulan. Students, in our previous video, we are classifying the animals according to their habitat. So now, let's know what are the features that help them to live in their habitat. बेटा आइए अब हम जानते हैं कि वो कौन कौन से फीचर्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स को उनके हैबिटेट में रहने में उनकी हेल्प करते हैं सो so, बेटा इसके पहले हमने एनिमल्स को उनके हैबिटेट के अकॉर्डिंग कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था दे आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एक्वेटिक एनिमल्स एम्फीबियंस एरियल एनिमल्स एंड एरबोरियल एनिमल्स सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ टेरेस्ट्रियल एनिमल्स Terrestrial animals have limbs to move. Terrestrial animals के पास बेटा limbs होते हैं. They have four limbs. उनके पास चार पैर होते हैं, जिससे वो land पर easily move कर लेते हैं. उसके बाद बेटा, they have lungs to breathe. उनके पास lungs या फेफड़े होते हैं, जिससे वो breathe करते हैं या सांस लेते हैं. Next, and they have hairs on their body for the protection from the cold and harsh weather. और बेटा जितने भी terrestrial animals होते हैं या जमीन पर रहने वाले जानवर होते हैं और mostly ऐसे जानवर जो cold region या ठंडी जगह पर रहते हैं उनकी पूरी body पर fur पाए जाते हैं बेटा जो उनको cold से बचा के रखते हैं इसके अलावा terrestrial animals के बेटा जो nervous system होता है वो बहुत ही develop होता है जिससे उनको easily land पर survive करने में बहुत ही help मिलती है ओके नेक्स्ट है हमारा एक्वेटिक एनिमल्स सो एक्वेटिक एनिमल्स हैव गिल्स टू ब्रीथ इन वाटर एक्वेटिक एनिमल्स बेटा अपने गिल्स गिल्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं गल फड़े एक्वेटिक एनिमल्स अपने गिल्स की हेल्प से पानी में सांस लेते हैं ओके एंड ओके बेटा एंड दे हैव फिंस एंड टेल टू मूव इन द वाटर और उनके पास फिंस होते हैं जो उनके पंख होते हैं और टेल होती है जो उनकी पूंछ होती है जो उन्हें स्विम करने में बहुत ही हेल्प करती है ओके नेक्स्ट है एम्फीबियंस एम्फीबियंस को बेटा हिंदी में हम उभय चरी जानवर बोलते हैं और ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि लैंड और वाटर दोनों जगह पर इजिली रहते हैं और इजिली सर्वाइव करते हैं इनको न लैंड पे रहने में कोई भी प्रॉब्लम होती है और ना ही वाटर में रहने में कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसा क्यों होता है बिकॉज बेटा दे हैव सम फीचर्स जो उनकी दोनों जगह पर रहने में बहुत ही हेल्प करते हैं ओके एम्फीबियंस हैव गिल्स एंड लंग्स बोथ एम्फीबियंस के पास बेटा गिल्स भी होता है और लंग्स भी होते हैं ओके देखिए एक्वेटिक एनिमल्स के पास केवल गिल्स होता था इसलिए ये पानी में रहते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के पास बेटा क्या होता है हमारा लंग्स होता है तो ये लैंड पर ब्रीथ करते हैं बट जो एम्फीबियंस है उनके पास गिल्स भी है और लंग्स भी है इसका मतलब जब ये पानी में रहते हैं तो गिल्स से सांस लेते हैं और जब ये लैंड पर रहते हैं तो लंग्स से सांस लेते हैं इसीलिए इन्हें वॉटर तथा लैंड पर रहने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है इसके अलावा एम्फीबियंस आर मोस्टली कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स बेटा ये जो एम्फीबियंस होते हैं ये अधिकतर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनका जो ब्लड होता है बेटा वो बहुत ही ठंडा होता है इसीलिए दे कैन नॉट बियर एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर इसीलिए जब बहुत ठंडा वेदर आता है तो वो उसको सहन नहीं कर पाते और मोस्टली अगर ये बहुत ठंडे वेदर में रहेंगे एम्फीबियंस बेटा तो मरने लगेंगे इसीलिए ड्यूरिंग विंटर सीजन ये क्या करते हैं दे टेक ड्यूरिंग विंटर सीजन दे टेक अ लॉन्ग विंटर स्लीप बेटा विंटर सीजन में क्या करते हैं एम्फीबियंस लंबी नींद ले लेते हैं ठीक है और उनके इसी लंबी नींद लेने के प्रोसेस को हम हाइबरनेशन बोलते हैं सो व्हाट इज हाइबरनेशन अ लॉन्ग विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन व्हाट इज हाइबरनेशन बेटा अ लॉन्ग विंटर स्लीप इज नोन एज हाइबरनेशन ठीक है ठंड के समय में एम्फीबियंस के द्वारा ली जाने वाली लंबी नींद को हम हाइबरनेशन बोलते हैं एम्फीबियंस कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं एम्फीबियंस जब पानी में रहते हैं तो गिल्स से सांस लेते हैं और जब वो लैंड पर होते हैं तो अपने लंग्स से सांस लेते हैं 
ओके इसके अलावा बेटा जो हमारे कुछ एम्फीबियंस होते हैं वो पानी में अपनी स्किन के द्वारा भी रेस्पाइर करते हैं या सांस लेते हैं ठीक है अपनी मोस्ट स्किन के द्वारा वो क्या करते हैं सांस लेते हैं जैसे कि फ्रॉग फ्रॉग बेटा जब पानी में रहता है तो वो गिल्स के साथ साथ अपनी स्किन को भी यूज करता है रेस्पिरेशन के लिए ओके नेक्स्ट है बेटा हमारा एरियल एनिमल्स एरियल एनिमल्स हैव विंग्स एरियल एनिमल्स के पास बेटा विंग्स होते हैं जो उनको उड़ने में हेल्प करते हैं इसके अलावा उनकी जो हड्डियां होती हैं दे हैव हॉलो बोन्स उनकी जो हड्डियां होती हैं बेटा वो खोखली होती हैं ओके जो उनको उड़ने में हेल्प करती हैं और उनके पास क्या होता है बेटा दे हैव बोट शेप्ड बॉडी उनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप की होती है ओके सो एरियल एनिमल्स के ये तीन फीचर्स हैं बेटा दे हैव विंग्स दे हैव बोलो बोन्स एंड देयर बॉडी आर बोट शेप्ड उनकी जो बॉडी होती है वो बोट शेप की होती है जो उन्हें उड़ने में हेल्प करती है जिसकी हेल्प से एरियल एनिमल्स हवा में बहुत ही ज्यादा समय तक रहते हैं ओके okay, बेटा नेक्स्ट था हमारा एरबोरियल एनिमल्स एरबोरियल एनिमल्स हैव स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग आर्म्स एंड टेल दैट हेल्प्स देम टू स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम्स ऑन ट्रीज बेटा जो हमारे एरबोरियल एनिमल्स होते हैं उनके जो आर्म्स होते हैं उनकी जो बाहें होती हैं बेटा आर्म्स उनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है जो ट्रीज की ब्रांच को पकड़ने में उनकी बहुत ही हेल्प करती हैं ठीक है ट्रीज की ब्रांच को पकड़ना एक ट्री से दूसरे ट्री पर तक जंप लगा कर जाना झूलना कूदना इन सब में उनकी आर्म्स उनकी बहुत ही हेल्प करती है उनकी आर्म्स लंबी होती है और स्ट्रांग होती है जिसकी वजह से वो इजिली पेड़ों पर अपना अधिकतर समय बिताते हैं कि बेटा सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट एंड देयर फीचर्स विच हेल्प देम टू लिव इन देयर हैबिटेट नाउ लेट्स क्लासीफाई द एनिमल्स अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट अब हम बेटा एनिमल्स को उनकी फूड हैबिट के अकॉर्डिंग डिवाइड करेंगे या क्लासीफाई करेंगे सो लेट्स स्टार्ट एनिमल्स दैट ईट ऐसे जानवर जो कि क्या खाते हैं एनिमल्स दैट ईट ऑनली प्लांट ऐसे जानवर जो केवल प्लांट्स खाते हैं हरी सब्जियां खाते हैं घास खाते हैं पत्तियां खाते हैं इन्हें हम हर्बी बोरस बोलते हैं ओके नेक्स्ट है हमारा एनिमल्स दैट ईट ऑनली फ्लैश ऐसे एनिमल्स जो केवल फ्लैश या मांस खाते हैं उन्हें हम कार्नी बोरस बोलते हैं ओके बेटा नेक्स्ट एनिमल्स दैट ईट प्लांट एंड फ्लैश बोथ ऐसे एनिमल्स जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं दे आर नोन एज ओमनी बोरस उन्हें हम ओमनी बोरस बोलते हैं ओके okay, बेटा जो हर्बी बोरस होते हैं वो केवल प्लांट खाते हैं जो कार्नी बोरस होते हैं वो केवल फ्लैश खाते हैं बट जो हमारे ओमनी बोरस होते हैं वो प्लांट और फ्लैश दोनों खाते हैं ओके नेक्स्ट है एनिमल्स दैट ईट फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स ऐसे जानवर जो मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं बेटा ये जो कार्नी होते हैं ये डेड एनिमल्स का फ्लैश नहीं खाते हैं ओके याद रखिएगा इस चीज को ये जो कार्नी होते हैं ये क्या खाते हैं बेटा ये फ्लैश खाते हैं जानवरों का बेटा ऐसे जानवर जो कि फ्लैश किसका खाते हैं डेड एनिमल्स का मरे हुए जानवरों का मांस खाते हैं उन्हें हम इसका वेंजर्स बोलते हैं ओके okay. तो इस तरह से हमने क्या किया एनिमल्स को उनके फूड हैबिट या उनके खाने के अकॉर्डिंग क्लासिफाई किया बेटा कुछ ऐसे भी जानवर होते हैं जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग एनिमल्स के ऊपर रहते हैं या उनकी बॉडी के अंदर रहते हैं और उनसे अपना फूड लेते हैं और सरवाइव करते हैं ऐसे एनिमल्स को हम पैरासाइट्स बोलते हैं ठीक है बेटा ये कैसे एनिमल होते हैं दे टेक देयर फूड फ्रॉम दी अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ये अपना खाना दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर रहकर बॉडी के ऊपर रहकर या बॉडी के अंदर रहकर अपना फूड लेते हैं उनसे और इन्हें हम पैरासाइट्स या परजीवी कहते हैं ओके बेटा ओके बेटा तो ये थे एनिमल्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट्स ओके स्टूडेंट्स नाउ हेयर इज योर होमवर्क students see the revision video and do the given revision worksheet in your homework copy beta aapko jo bhi revision worksheet di jati hai use karne se pehle aap apna revision video properly dekha kariye okay revision video dekhne ke baad hi aap apni revision worksheet kiya kariye theek hai okay students thanks for watching the video